హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో మనం వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్లో భాగంగా మనం టూ డిజిట్ మల్టిప్లికేషన్ త్రీ డిజిట్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ ఫోర్ డిజిట్ మల్టిప్లికేషన్ గురించి నేర్చుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం సో చాలామంది నాన్ మ్యాథ్స్ విద్యార్థులు సో ట్రెడిషనల్ మెథడ్ను యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇప్పుడు కొంచెం మనం వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్ ట్రిక్స్ నేర్చుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ కాంపిటేటివ్ ఆస్పిరెంట్స్ అయితే మీరు ఖచ్చితంగా ఇప్పటి నుండి ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేటువంటి ఆ ట్రిక్ను మీరు ఫాలో అయ్యేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి జనరల్లో ఎవరైనా ఆన్సర్ చేస్తారు బట్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ మోర్ అండ్ మోర్ టైమ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ లాజిక్ యూ విల్ గెట్ ది ఆన్సర్స్ ఇన్ క్విక్లీ వే ఓకేనా సో ఈ ట్రిక్ ఈ లాజిక్ అనేటువంటిది మీకు చాలా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది సో దానికోసం మనం ఒకసారి ట్రెడిషనల్ మెథడ్ ప్లస్ ఇప్పుడు మనం చెప్పబోయేటువంటి వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్ ట్రిక్స్ అనేటువంటిది చూసేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఇప్పుడు మనం టూ డిజిట్ ఇంటూ టూ డిజిట్ మల్టిప్లికేషన్స్లో ఉన్నాం సో మరి టూ డిజిట్ ఇంటూ టూ డిజిట్ మల్టిప్లికేషన్స్ వాళ్ళు ఏ విధంగా చేస్తామనేటువంటిది ఒకసారి చూద్దాం సో జనరల్ వేలా ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను జనరల్ వేలా కాన్సన్ట్రేషన్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఇప్పుడు కనుక ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కనుక రైట్ సో నార్మల్ వేలు ఏం చేస్తాం సో ఐదు తోటి ఐదు నాల ఇరవై అవునా కదా సో జనరల్ వేలు అని అయితే మనం ఆన్సర్ చేస్తే కనుక సో తీసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం చూడండి రైట్ సో ఇప్పుడు ఐదు తోటి ఐదు నాలుగు ఇరవై ఓకేనా సో జీరో ఇక్కడ టూ అని రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఐదు తోటి నెక్స్ట్ ఐదు రెండుల పది సో పది ప్లస్ రెండు ఎంత అంటే పన్నెండు వన్ ట్వంటీ అని రాస్తాం సో ఇక్కడ క్రాస్ మార్క్ పెట్టేస్తాం దాని తర్వాత త్రీ ఇంటూ టూ సా ఓకే లేదా త్రీ ఇంటూ ఫోర్ సా ఫస్ట్ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ సా కాబట్టి ట్వెల్వ్ సో కాబట్టి మళ్ళీ ఇది క్యాన్సిల్ చేసి వన్ అని రాస్తాం నెక్స్ట్ త్రీ ఇంటూ టూ సా సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ ఎంత అంటే సెవెన్ సో ఇక్కడ సెవెంటీ టూ అని రాస్తాం సో మనం క్యాల్కులేషన్ చేసేటప్పుడు జీరో జీరో గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అంటే ఇక్కడ జీరో మిగులుతుంది నెక్స్ట్ టూ టూ సా ఫోర్ నెక్స్ట్ ఎయిట్ ఫార్టీ అనేటువంటిది ఆన్సర్ ఓకేనా సో మరొకసారి జనరల్ వేలనే ఆన్సర్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నా సో ఫైవ్ ఫోర్ సా ట్వంటీ కాబట్టి జీరో నెక్స్ట్ ఇక్కడ టూ సో ఫైవ్ టూ సా టెన్ టెన్ ప్లస్ టూ ఎంత అంటే ట్వెల్వ్ అయింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్రాస్ మార్క్ పెట్టేసుకున్నాం నెక్స్ట్ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ సా ట్వెల్వ్ సో ట్వెల్వ్ బట్టి అక్కడ వన్ క్యారీ తీసుకున్నాం త్రీ ఇంటూ టూ సా సిక్స్ కాబట్టి సిక్స్ ప్లస్ వన్ ఎంత అంటే సెవెన్ జీరో జీరో టూ ప్లస్ టూ ఫోర్ నెక్స్ట్ సెవెన్ ప్లస్ వన్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఓకేనా సో ఇది ట్రెడిషనల్ మెథడ్లో చేసేటువంటి పద్ధతి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు టూ డిజిట్ మల్టిప్లికేషన్ని మనం వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్ ట్రిక్స్లో భాగంగా చేస్తే విధంగా ఉంటుందో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం సేమ్ ఇదే క్వశ్చన్ మళ్ళీ మీకు నేను రిపిటేషన్లో చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నా రైట్ సో ట్వంటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ థర్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ ఓకేనా సో దీనికి గాను త్రీ స్టెప్స్ ఉంటాయండి ఆ త్రీ స్టెప్స్ను మీరు ఒకసారి గమనించేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి సో ఆ త్రీ స్టెప్స్లో భాగంగా మనం తీసుకుంటే కనుక చూడండి ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ అండి ఓకే ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ నెక్స్ట్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ అనేటువంటిది సెకండ్ స్టెప్ ఇది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇది అనేటువంటిది థర్డ్ స్టెప్కి సంబంధించినటువంటిది రైట్ ఒకసారి మరి అబ్జర్వ్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం చూడండి మరి ఏ విధంగా తీసుకుంటూ వస్తుంది అనేటువంటిది రైట్ సో ఇప్పుడు ఐదు నాలుగు ఎంత ఇరవై సో జీరో నెక్స్ట్ క్యారీ ఎంత తీసుకుంటారు రెండు తీసుకోండి ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ ఏం తీసుకుంటున్నారు ఫైవ్ ఇంటూ టూ సార్ టెన్ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ సార్ ట్వెల్వ్ సో టెన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ టెన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ అంటే ఎంత ట్వంటీ టూ కాబట్టి ఇక టూ తీసుకోండి ఇక్కడ టూ తీసుకోండి లాస్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తున్నాం రెండు ఇంటూ మూడు టూ ఇంటూ త్రీ సే ఎంత సిక్స్ కాబట్టి సిక్స్ తీసుకోండి సో ఒకసారి టోటల్ కనుక యాడ్ చేసినట్లయితే సో టోటల్ కనుక యాడ్ చేసినట్లయితే మనకు జీరోకి జీరో వస్తుంది నెక్స్ట్ టూ ప్లస్ టూ ఫోర్ సిక్స్ ప్లస్ టూ ఎంత అంటే ఎయిట్ ఎయిట్ ఫార్టీ సో మళ్ళీ ఎయిట్ ఫార్టీకి ఈక్వల్ అయిందా లేదా ఒకసారి చూసే ప్రయత్నం చేయండి వెరీ వెరీ సింపుల్ ఓకే ఇది ఒక పెద్ద కష్టతరమైనటువంటి టాపిక్ ఏం కాదు బట్ ఎవరైతే కొంత నాన్ మ్యాథ్ స్టూడెంట్స్ ఉండి వాళ్ళకి టూ డిజిట్ మల్టిప్లికేషన్ త్రీ డిజిట్ మల్టిప్లికేషన్ ఫోర్ డిజిట్ మల్టిప్లికేషన్స్ కనుక రానట్లయితే వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్ ట్రిక్స్ని ఉపయోగించి మనం ఈజీగా ఆన్సర్లు చేయొచ్చు ఓకేనా రైట్ ఇక్కడ ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్ స్టెప్లో ఫస్ట్ టర్మ్స్ యొక్క మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి సెకండ్ స్టెప్లో సో టూ డిజిట్ యొక్క క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి థర్డ్ స్టెప్లో లాస్ట్ డిజిట్ యొక్క మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే సరిపోతుంది సో ఈ మూడు స్టెప్స్ తోటి మనం టూ డిజిట్ 
సో త్రీ స్టెప్స్ వస్తాయి ఆ త్రీ స్టెప్స్ ని యాడ్ చేయడానికి ఇంకో స్టెప్ ఫోర్ స్టెప్ అవుతుంది ఇంకా మన క్యారీస్ ఎక్కువైతే కనుక ఫైవ్ స్టెప్స్ కూడా వస్తాయి ఓకేనా సో త్రీ డిజిట్ మల్టిప్లికేషన్ సో ఇప్పుడు మీకు నేను వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించినటువంటి ట్రిక్ ఒకటి నేర్పించే ప్రయత్నం చేస్తా ఇంతకు ముందు టూ డిజిట్ మల్టిప్లికేషన్ అయితే మనకు త్రీ స్టెప్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఫో త్రీ డిజిట్ మల్టిప్లికేషన్ లో ఫైవ్ స్టెప్స్ ఉంటాయి ఓకేనా సో ఆ ఫైవ్ స్టెప్స్ ఏ విధంగా వస్తున్నాయి ఏంటనేటువంటిది మీరు గమనించేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి సో మీకోసం క్లియర్ గా రాసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా దీన్ని ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి ఓకేనా సో రైట్ సో క్వశ్చన్ లో ఒకసారి త్రీ డిజిట్ మల్టిప్లికేషన్ లో టోటల్ ఫైవ్ స్టెప్స్ ఉంటాయి ఒకసారి చూడండి ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ అండి ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ నెక్స్ట్ సో ఇది సెకండ్ స్టెప్ సెకండ్ అంటే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ నెక్స్ట్ ఇంకొక స్టెప్ గురించి మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇది ఫోర్త్ స్టెప్ థర్డ్ స్టెప్ గురించి నేను చెప్తాను ఇది ఫోర్త్ స్టెప్ నెక్స్ట్ ఇది ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఓకేనా మరి థర్డ్ స్టెప్ ఏ విధంగా వస్తుందో ఒకసారి మీరు గమనించేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి సో దానికోసం మరొకసారి మీకు డిజిటల్ రాసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా సెవెన్ ఎయిట్ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫోర్ నెక్స్ట్ సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ ఓకేనా సో మరి థర్డ్ స్టెప్ ఏ విధంగా తీసుకుంటామంటే సో థర్డ్ స్టెప్ లో చూడండి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చిట్ట చివరి నెంబర్ల యొక్క మల్టిప్లికేషన్ ఓకేనా సో ఇది థర్డ్ స్టెప్ కు సంబంధించినటువంటిది ఓకేనా ప్రతిసారి ఈ విధంగానే తీసుకోండి యు ఆర్ గెట్టింగ్ ఆన్సర్స్ ఇన్ సెకండ్స్ ఓకేనా సో మాక్సిమం మనకు చిన్న డిజిట్స్ ఇస్తే కనుక సెకండ్స్ లలో ఆన్సర్లు కొట్టేయచ్చు మనం సో పెద్ద టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు రైట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ మెథడ్ తో అంటే మనం ఫస్ట్ స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్ థర్డ్ స్టెప్ ఫోర్త్ స్టెప్ ఫిఫ్త్ స్టెప్ ని ఏ విధంగా ఫాలో అవ్వాలో చూసేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం రైట్ సో ఒకసారి గమనించేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి మనకు ఫస్ట్ స్టెప్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం చూడండి ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ జా ఓకేనా ట్వంటీ కాబట్టి జీరో నెక్స్ట్ టూ క్యారీ నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ ఏం చేస్తున్నాం ఎయిట్ ఇంటూ ఫైవ్ జా ఫార్టీ సెవెన్ ఇంటూ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే సిక్స్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఎంత అంటే సిక్స్టీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ లేదు కదా ఇక్కడ థర్డ్ స్టెప్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం సో సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ జా ఎంత థర్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ జా ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఎయిట్ ఇంటూ సెవెన్ జా ఎంత ఫిఫ్టీ సిక్స్ కాబట్టి ఫిఫ్టీ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఓకేనా సో ఫైవ్ తోటి ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ టెన్ లెవెన్ సో వన్ వన్ ఫైవ్ ఈ వన్ వన్ ఫైవ్ ని మీరు రెండు విధాలుగా క్యారీ తీసుకోవచ్చు అండి ఓకేనా సో నేను తీసుకునే విధానం ఒకసారి చూడండి జనరల్ గా ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంది కదా ఓకేనా సో ఇక్కడ వన్ తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ వన్ తీసుకోవచ్చు లేదంటే డైరెక్ట్ ఇక్కడ లెవెన్ కూడా తీసుకోవచ్చు కంగారపడాల్సిన అవసరం లేదు క్యారీ మీరు వన్ బై వన్ ఒక్కొక్కటి లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకుంటూ పోవచ్చు లేదా లెఫ్ట్ సైడ్ మొత్తం వాల్యూ కూడా తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ లెవెన్ తీసుకొని నెక్స్ట్ ఇక్కడ వన్ లెవెన్ ఈ విధంగానే తీసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఇండివిజువల్ గా తీసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నా నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్టెప్ ఒకసారి చూద్దాం ఫోర్త్ స్టెప్ లో సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ జా ఫార్టీ నైన్ నెక్స్ట్ సిక్స్ ఇంటూ ఎయిట్ జా ఫార్టీ ఎయిట్ ఓకేనా సో మరి ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ ఎయిట్ జనరల్ గా ఇక్కడ ఫిఫ్టీ అనుకోండి ఇక్కడ ఫార్టీ సెవెన్ అనుకోండి ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫార్టీ సెవెన్ నైంటీ సెవెన్ అవుతుంది ఓకేనా సో నైంటీ సెవెన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఒక సెవెన్ తీసుకుంటున్నా నెక్స్ట్ ఇక్కడ నైన్ తీసుకుంటున్నా దీని యొక్క క్యారీ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకా లాస్ట్ స్టెప్ సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ జా ఓకేనా సో సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ జా ఎంత అంటే ఫార్టీ టూ కాబట్టి ఒక ఫార్టీ టూ తీసుకుంటున్నా రైట్ ఒకసారి యాడ్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం చూడండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం తీసుకునేటువంటి దాని ప్రకారంగా జీరో జీరో వచ్చేసింది మనకు ఓకేనా సో జీరో నెక్స్ట్ ఎయిట్ ప్లస్ టూ ఎంత ఇక్కడ కూడా జీరోనే నెక్స్ట్ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత టూ కాబట్టి ఇక్కడ వన్ క్యారీ అయితుంది సో సెవెన్ ప్లస్ వన్ ఓకేనా అంటే మొత్తం నైన్ అయింది ఇక్కడ నెక్స్ట్ టెన్ ట్వెల్వ్ అయింది ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫైవ్ అయింది సో ఫైవ్ టూ నైన్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ టూ నైన్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ టూ నైన్ టూ డబల్ జీరో ఇది త్రీ డిజిట్ మల్టిప్లికేషన్ కి సంబంధించినటువంటిది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు ఫైవ్ స్టెప్స్ తోటి ఆన్సర్లు చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ డిజిట్ మల్టిప్లికేషన్ ఫస్ట్ స్టెప్ గా క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే సెకండ్ స్టెప్ గా టోటల్ త్రీ డిజిట్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే థర్డ్ స్టెప్ గా నెక్స్ట్ చివరిలో ఉన్నటువంటి టూ డిజిట్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఫోర్త్ స్టెప్ గా
సో ఆ సెవెన్ స్టెప్స్ ఏ విధంగా వస్తున్నాయి ఇక్కడ బోర్డు పైన మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేశాను సార్ గమనించండి సో దీని ఆర్డర్ గా తీసుకుంటే కనుక మనకు చాలా చాలా ఈజీగా మనం ఫోర్ డిజిట్ ఇంటూ ఫోర్ డిజిట్ మల్టిప్లికేషన్ చేయొచ్చు ఇది ఎప్పుడు ఆప్షన్స్ ఇవ్వనప్పుడు ఒకవేళ ఆప్షన్స్ ఇచ్చినట్టే బై యూజింగ్ ది డిజిటల్ సమ్ మెథడ్ తోటి మనం చాలా ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అది ఇంకా వేరే కాన్సెప్ట్ దాని గురించి మనం తర్వాత వీడియోలో నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సరే ఒకసారి ఫస్ట్ స్టెప్ ఒకసారి చూద్దాం చూడండి సో ఎయిట్ ఇంటూ ఫైవ్ సా ఓకే ఎనిమిది ఐదుల ఎంత అంటే నలభై సో ఇక్కడ నాలుగు తీసుకోండి క్యారీ నెక్స్ట్ ఐదు ఆరుల ముప్పై ఏడు ఎనిమిదిలో యాభై ఆరు ముప్పై ప్లస్ యాభై ఆరు ఎంత అంటే ఎనభై ఆరు కాబట్టి ఇక్కడ ఏడు తీసుకోండి థర్డ్ స్టెప్ ఒకసారి చూడండి ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు నాలుగు ఎంబుల ముప్పై రెండు సో ఇరవై ఐదు ప్లస్ ముప్పై రెండు సో ఒక యాభై ఏడు అక్కడ వరకు సో ఏడు ఆరు నలభై రెండు సో ఒకసారి తీసుకుంటాం చూడండి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ తీసుకుందాం నాలుగు ఎనిమిదిల ముప్పై రెండు నెక్స్ట్ ఏడు ఆరుల నలభై రెండు సో తీసుకుంటే కనుక ఇక్కడ నైన్ నెక్స్ట్ నాలుగు సో నాలుగు ప్లస్ ఐదు సో నైంటీ నైన్ కాబట్టి ఇక్కడ నైంటీ నైన్ ఇక్కడ నైన్ రాస్తున్నా ఇక్కడ కూడా నైన్ రాస్తున్నా ఫోర్త్ ఒకసారి చూడండి ఫోర్త్ స్టెప్ ఒకసారి చూడండి అన్ని కూడా క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి అన్ని కూడా క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ అంటే అర్థమైంది అన్నట్టు సో ఈ ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్ మొత్తం కూడా క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి కాబట్టి సో ఫోర్ ఇట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి మనం సో మరి ఫోర్ ఇట్ని యాడ్ చేసుకుంటే ఏమొస్తుంది తొమ్మిది ఐదులు ఎంత నలభై ఐదు నెక్స్ట్ మూడు ఎనిమిది ఎంత ఇరవై నాలుగు నెక్స్ట్ ఏడు ఐదులు ఎంత ముప్పై ఐదు నెక్స్ట్ నాలుగు ఆరు ఎంత ఇరవై నాలుగు సో ఇక్కడ మనం ఫోర్ డిజిట్ మల్టిప్లికేషన్ చేసిన ఫైవ్ ఇంటూ నైన్ సా త్రీ ఇంటూ ఎయిట్ సా సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ సా ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ సా ఓకేనా సో తీసుకుంటే కనుక మనకు పది నెక్స్ట్ పద్దెనిమిది ఓకేనా సో నాలుగు రెండు ఆరు సో ఆరు మూడు తొమ్మిది నెక్స్ట్ తొమ్మిది పది పన్నెండు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అండి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ సో ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం నేను ఇక్కడ ఎయిట్ రాస్తున్నా ఇక్కడ ట్వెల్వ్ రాస్తున్నా ఎయిట్ రాస్తున్నా ట్వెల్వ్ రాస్తున్నా నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఒకసారి మీరు గమనించేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి త్రీ డిజిట్ మల్టిప్లికేషన్ అండి ఫిఫ్త్ స్టెప్ అనేటువంటిది త్రీ డిజిట్ మల్టిప్లికేషన్ సో మరి త్రీ డిజిట్ మల్టిప్లికేషన్స్ లో ఏ విధంగా చేస్తాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ ఒకసారి గమనించే ప్రయత్నం చేయండి సెవెన్ ఇంటూ నైన్ సా సో తొమ్మిది ఏళ్ళు ఎంత అంటే అరవై మూడు నెక్స్ట్ మూడు ఆరులు ఎంత అంటే పద్దెనిమిది నెక్స్ట్ నాలుగు ఐదులు ఎంత అంటే ఇరవై సో తీసుకుంటే కనుక ఎనిమిది మూడు ఎంత పదకొండు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఆరు తొట్టి ఆరు ఏడు ఏడు మూడు పది అంటే వన్ నాట్ వన్ సో వన్ నాట్ వన్ కాబట్టి ఇక్కడ వన్ తీసుకోండి ఇక్కడ టెన్ తీసుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక లాస్ట్ సిక్స్త్ స్టెప్ కు సంబంధించినటువంటిది సిక్స్త్ స్టెప్ అంటే చాలా ఈజీ తొమ్మిది నాలుగు ఎంత అంటే ముప్పై ఆరు అనుకుందాం నెక్స్ట్ మూడు ఐదులు ఎంత అంటే పది అని అనుకుందాం ఓకేనా సో ఆరు ఐదు పదకొండు అంటే యాభై ఒకటి సో ఇక్కడ వన్ తీసుకోండి ఇక్కడ ఫైవ్ తీసుకోండి లాస్ట్ తొమ్మిది మూలు ఎంత ఇరవై ఏడు అంటే ట్వంటీ సెవెన్ తీసుకోండి సో వీటన్నిటిని యాడ్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం చూడండి ఒకసారి సో యాడ్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఇంత ముందు నెక్స్ట్ ఇక్కడ జీరోకు జీరో ఉందండి ఓకేనా సో ఇక్కడ జీరోకు జీరో ఉంది ఆరు నాలుగు ఎంత అంటే పది నెక్స్ట్ తొమ్మిది పది పద్దెనిమిది నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా పద్దెనిమిది నెక్స్ట్ పన్నెండు పద్నాలుగు నెక్స్ట్ ఇక్కడ రెండు పన్నెండు సో ఇక్కడ ఒకటి ఏడు ఐదు పన్నెండు పదమూడు నెక్స్ట్ థర్టీ త్రీ టూ ఫోర్ డబల్ ఎయిట్ జీరో సో థర్టీ త్రీ టూ ఫోర్ డబల్ ఎయిట్ జీరో అనేటువంటిది మనకు ఫోర్ డిజిట్ మల్టిప్లికేషన్ సంబంధించినటువంటిది అయితే ఒకసారి మీరు గమనించండి మనం జనరల్ గా ఫోర్ డిజిట్ ఇంటూ ఫోర్ డిజిట్ మల్టిప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు దాదాపు సెవెన్ స్టెప్స్ వస్తాయి మనకు ఓకేనా సో ఈ సెవెన్ స్టెప్స్ తోటి ఆన్సర్ చేస్తే ఒక త్రీ స్టెప్స్ లోపల కంప్లీట్ అయిపోయింది జనరల్ గా మనం ట్రెడిషనల్ మెథడ్ తో చేస్తే మనకు ఈ ఫోర్ డిజిట్ అనేటువంటిది మా ఫోర్ స్టెప్స్ వస్తాయి వాటిని యాడ్ చేయడానికి ఒక త్రీ స్టెప్స్ వస్తాయి మొత్తం కూడా సెవెన్ స్టెప్స్ కు సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ కానీ మనం ఈజీగా త్రీ స్టెప్స్ లోపల ఆన్సర్ చేసాం ఇది వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్ నాన్ మ్యాథ్స్ విద్యార్థుల కోసం మాత్రమే ఓకేనా సో మీకు ఒకవేళ ఈ మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్స్ కనుక తెలిస్తే పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు బట్ ఇది కొంత నాన్ మ్యాథ్ స్టూడెంట్స్ కి వాళ్ళకు మల్టిప్లికేషన్స్ ఏ విధంగా చేయాలో కూడా మనకు తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళ కోసం ఎస్పెషల్ గా ఈ వీడియో చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం సో ఇక నుంచి ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఒకవేళ టూ డిజిట్ మల్టిప్లికేషన్ కావచ్చు ఓకేనా సో మనం ఒకసారి గమనించే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇది త్రీ డిజిట్ మల్టిప్లికేషన్ అండి ఓకేనా సో చేస్తే మనకు ఎన్ని స్టెప్స్ వచ్చినాయి జనరల్ అయితే ఇక్కడ త్రీ స్టెప్స్ ఉంటాయని చెప్పినాం ఆ
సో దానికోసం గాను ఒకసారి గమనించే ప్రయత్నం చేయండి సిద్ధు స్టడీ సర్కిల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అశోక్ నార్ బ్రాంచ్ కి సంబంధించినటువంటి దాని గురించి చెప్తున్నా నేను సో మనకు సిద్ధు స్టడీ సర్కిల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అశోక్ నార్ ఏరియాలలో ఫైవ్ మంత్ర కెరీర్ పాయింట్ వేదికగా ఉన్నటువంటిది సిగ్నల్ పాయింట్ దగ్గరే ఉంటుంది బాలేజ్ దర్శన్ హోటల్ కు ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ లో ఉండేటువంటి సో ఈ అశోక్ నార్ బ్రాంచ్ లో అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అవన్నీ కూడా నేనే డీల్ చేస్తూ ఉంటా నాట్ ఓన్లీ వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్ ట్రిక్స్ అండి మీకు ఎస్ఐసిజే లెవెల్లో కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఉంటాయి సో మీకు ఈవినింగ్ బ్యాచ్ ఉంటుంది ఫైవ్ పిఎం టు ఎయిట్ పిఎం వరకు ఉంటుంది సో మీరు ఒకవేళ ఈ లాజిక్స్ కానీ ట్రిక్స్ కానీ మీకు ఏమైనా కావాలి అంటే కనుక మీకు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి నెంబర్ నైన్ వన్ డబల్ జీరో నైన్ సిక్స్ జీరో నైన్ ఎయిట్ టూ నెంబర్ కన్నా ఫోన్ చేయొచ్చు లేదా సెవెన్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ జీరో వన్ డబల్ నైన్ త్రీ వన్ అనే నెంబర్ కన్నా కూడా మీరు కాల్ చేయొచ్చు సో దాంతోపాటు మన ఆన్లైన్ యాప్ ఉంటుంది సిద్ధు స్టడ్ సర్కిల్ ఆండ్రాయిడ్ యాప్ ను మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి దాంట్లో కోర్సెస్ ఉంటాయి సో మీకు అర్థమెట్టుకు రీజనింగ్ సంబంధించినటువంటి కోర్సెస్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మీకు ఆఫ్లైన్ అయితే బైలింగ్ వల్ల ఉంటుంది సో మీకు ఇంగ్లీష్ మీడియం తెలుగు మీడియం లో కూడా మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తా దాంతో పాటు మీకు పీడిఎఫ్ నోట్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకేనా సో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే సో తప్పక ఈ వీడియోను లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి దాంతో పాటు మన యూట్యూబ్ ఛానల్ తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి ఓకేనా రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్